হ্যালো ডিয়ার ভিওয়ার্স এবং লিসনার্স আমরা ইংরেজি আমার এই চ্যানেলটিতে ইংরেজির অনেক লেকচার রয়েছে তা আজকে গ্রামাটিক্যাল আসে স্পোকেন রয়েছে আজকে আমি প্রেজেন্ট ইন্ডেফাইনাইট ট্রেন্সের তেইশটি উদাহরণ দেব তো আজকে আমি তেইশটি আলোচনা করব না যেমন দেখুন প্রথমে রয়েছে হ্যাবিটস তারপরে আমরা কি বোঝাতে মজার জিনিস হচ্ছে এই প্রেজেন্ট ইন্ডেফাইনাইট ট্রেন্সে যে এতগুলো কিছু বোঝা যায় আরও বেশি ছিল আমি একটু কমিয়ে এনেছি এটা এখ এত কিছু বোঝানো যায় এটা আসলে একটা চমৎকার বিষয় এবং এগুলো আমাদের বাচ্চাদের জানা দরকার আমাদের লার্নার্সে জানা দরকার এক্সাম ইনি যারা যারা পরীক্ষার্থী তাদের জানা দরকার এবং আসলে এটা আমাদের স্পোকেনের ক্ষেত্রে গ্রামার লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই উপকার করবে যেমন হ্যাঁ বিশ্বের ক্ষেত্রে অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা ইউটি এক বাস নাম্বার সেভেন টু গো টু কাপতালি এইভাবে আমরা দিক নির্দেশনা দিই কীভাবে দেই তারপরে আমরা সময়সূচি বলি স্কিজুল বলি আইটেনারি বলি এগুলো বলি প্রোগ্রামের টাইম টেবল বলি যেমন দ্য প্লেন লিভস ফোর পি এম টুমোরো টুমোরো কিন্তু আগামী আগামীকাল কিন্তু আমার প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তারা পড়ি বলি এগুলো সবগুলো বিষয় আমার এখানে চলে আসছে তেইশটি উদাহরণে আমি আলোচনা করি এক এক করে আজকে অর্ধেক করব প্রথম লেকচারে সেকেন্ড পটে আমি বাকি অর্ধেক করব ইনশাল্লাহ তা আমার প্রথমে এই করি অভ্যাসের ক্ষেত্রে ফর হ্যাবিটস কাউস গ্রেস গরু ঘাস খায় প্রেজেন্ট ইনফেন্টেন্স দেখুন প্লুরাল হলে এস যুক্ত হবে না হি ড্রিঙ্কস কিন্তু সিঙ্গুলার হলে হি ড্রিঙ্কস থ্রি অ্যাট ব্রেকফাস্ট এটা তার অভ্যাস প্রতিদিন যেহেতু খাচ্ছে ব্রেকফাস্টে খাচ্ছে ব্রেকফাস্টে নাই ব্রেকফাস্ট মানে সকালের খাবার আমরা জানি হি থ্রি হি ড্রিঙ্কস থ্রি অ্যাট ব্রেকফাস্ট কাউস গ্রেস গরু ঘাস খায় শি অনলি ইটস চিকেন কেউ কেউ আছে অভ্যাস হয়ে যায় শি অনলি ইটস চিকেন দে ওয়াচ টেলিভিশন রেগুলারলি যেহেতু প্রতিদিন দেখছে তাদের এটা হ্যাবিটস ওকে আই ওয়াচ বিপিএল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট এভরি ইয়ার হি অনলি ওয়াচেস টি টোয়েন্টি ম্যাচেস টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলাগুলো শেষ শুধুই দেখে অনলি ওয়াচ এটাও তার একটা অভ্যাস হি অনলি ওয়াচেস টি টোয়েন্টি হি ডোন্ট মিস ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ওকে সে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলগুলো মিস করে না এটাও তার একটা অভ্যাস যে যখনই হচ্ছে তখনই দেখছে সেটা বছরে তিনবার হোক চারবার হোক পাঁচবার হোক যতবারই হোক এই যে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সেজন্য আমরা এটাকে ডোন্ট মিস দেব ইন্ডিপেন্ডেন্স তার প্রকাশ করব কাজে পুনরাবৃত্তি রিপিটেড অ্যাকশানস রিপিটেড অ্যাকশানস একটা কাজ বারে বারে হচ্ছে কেন সপ্তাহে একবার হতে পারে পনেরো দিন হতে পারে ছয় মাসে কিন্তু বারে বারে যদি ঘটে তখন আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স বলি হ্যাঁ ওকে আই গো টু মাই গ্র্যান্ড মাস হোম হ্যাঁ ওয়ান্স ইয়ার প্রতি বছর একবারে গেলে সেটাও আমি আই গো সেটাও আমরা অভ্যাসে পুনরাবৃত্তি দ্বারা রিপিটেড আই গো বলবো যেমন উই সেলিব্রেট ভিক্টোরি ডে ইন সিক্সটিন ডিসেম্বর এভরি ইয়ার আমরা ষোলোই ডিসেম্বর ভিক্টোরি ডে উদযাপন বাংলাদেশে এটা আমাদের একটা কিন্তু অভ্যাস অফকোর্স এটা আমাদের একটা রিপিটেড অ্যাকশনস সরি রিপিটেড অ্যাকশনস বা পুনরা পুনরাবৃত্তি করছি ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ আমরা বিজয় দিবস ভিক্টোরি ডে হচ্ছে বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ ভিক্টোরি ডে বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর ওকে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এরকম ওই ক্যাচ দ্য বাস এভরি মর্নিং ওই ক্যাচ ক্যাচ দ্য বাস এভরি মর্নিং প্রতিদিন সকালে যেহেতু ধরছি ক্যাচ ওই ক্যাচ এটা আমাদের একটা একটা কাজে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে প্রতিদিন ইট রেন্স এভরি ডে ইন দি রেনিসিজন ইয়ার প্রতিদিন বৃষ্টি হয় রেনি সিজন এই জায়গায় ইট রেন্স এভরি ডে ওকে রেনি সিজন এটা একটা কিন্তু পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দে ভিজিট কক্সেস বাজার এভরি উইন্টার প্রতি উইন্টারে যাচ্ছে এটা তাদের একটা পুনরাবৃত্তি বোঝাচ্ছে এ বারবার যাচ্ছে প্রতি বছর যাচ্ছে একবার করে এটাও কিন্তু একটা প্রেজেন্ট হবে দে ভিজিট ওকে তার অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তি আই ভিজিট মাই গ্র্যান্ড ফাদার এভরি উইকেন্ড আমি প্রতি সপ্তাহে আমার গ্র্যান্ড ফাদারকে দেখতে আই ভিজিট মাই গ্র্যান্ড ফাদার এভরি উইকেন্ড আবার দেখুন নাম্বার থ্রি সাধারণ সত্য প্রকাশ ফর জেনারেল থ্রুথস একবারে সাধারণ সত্য আছে কিন্তু এগুলো আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তার প্রকাশ করি আপনারা জানেন সবাই আমরা জানি ওয়াটার ফ্রিজিস অ্যাট জিরো ডিগ্রি শূন্য ডিগ্রিতে পানি বরফে পরিণত হয় দি আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে দি আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড এটা চিরো সত্য হার মাদার ইজ বাংলাদেশি বাট ফাদার ইজ ইটালিয়ানো হার মাদার ইজ বাংলাদেশি ফাদার ইজ ইটালিয়ান এটা আমরা একটা কি বুঝেলাম সাধারণ সত্য প্রকাশ তারপর দেখুন দিক নির্দেশনা দিতে ইনস্ট্রাকশন এবং ডিরেকশন এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা কি করি ইনস্ট্রাকশন করি এবং ডিরেকশন দিই আমার প্রেজেন্ট ইনফেন্টেন্স দিয়ে যেমন ওপেন দ্য প্যাকেট ওপেন দ্য প্যাকেট অ্যান্ড পো দ্য কন্টিনে কন্টেন্টস ইন টু হট ওয়াটার প্যাকেটটা খোলো ওকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড পো দ্য কন্টেন্টস ইন টু হট ওয়াটার
আবার দেখুন ভবিষ্যৎ কোনো কিছু চূড়ান্ত বোঝাতে ফর ফিক্স অ্যারেঞ্জমেন্টস উইথ ফিউচার মার্কেটস টুমোরো ফিফটিন এপ্রিল ফিউচার কোনো তারিখ দিন তারিখ এগুলো দেওয়া থাকবে মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা চূড়ান্ত হয়ে গেছে ভবিষ্যৎটা তখন প্রেজেন্ট ডিফিনটেন্স ব্যবহার করব যেমন হিজ মাদার অ্যারাইভস টুমোরো টুমোরো আগামীকাল কিন্তু আমরা অ্যারাইভস বললাম কি কারণে যেহেতু টুমোরোটা ফিক্সড অ্যারাইভস টুমোরো আওয়ার হলিডে স্টার্স অন দ্য ফিফটিন এপ্রিল ওকে স্টার্স ফিফটিন এপ্রিল দূরে আছে তবু যেহেতু আমরা ফিক্সড হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স ভবিষ্যৎ সময় বোঝাতে টাইম ক্লজের সাথে যেমন বিফোর আফটার হোয়েন এগুলো টাইম টিল আনটিল এগুলোর সঙ্গে যদি এক ক্লজ বসে সেন্টেন্স বসে সেগুলো প্রেজেন্ট ডিফেন্টেন্স হবে প্রথম একটা হবে ফিউচার যেমন শি উইল সি ইউ বিফোর শি অ্যারাইভস শি উইল সি ইউ বিফোর শি অ্যারাইভ বিফোরের সঙ্গে কিন্তু প্রেজেন্ট ডিফেন্ট উই উইল গিভ ইট টু হার হোয়েন শি অ্যারাইভস হোয়েন শি অ্যারাইভস বিফোর শি অ্যারাইভস রাফি উইল নট ম্যারি রাফি বিয়ে করবে না এনি ওয়ান আনটেল যতক্ষণ না পর্যন্ত কেয়া গিফটস হার আপনি টু হার আনটেল যতক্ষণ না কেয়া গিফটস হার কেয়া গিফটস আনটিলের সঙ্গে গিফটস হোয়েনের সঙ্গে অ্যারাইভস বিফোরের সঙ্গে লিভস তাহলে আমরা দেখলাম টাইম ক্লজের সঙ্গে প্রেজেন্ট ডিফিনেট ফিউচার একটা হবে ভবিষ্যতের জন্য টাইম ক্লজের সঙ্গে প্রেজেন্ট ডিফিনেট নাম্বার সেভেন চিরসত্য প্রকাশ করতে স্টেটমেন্টস দ্যাট আর অলওয়েজ থ্রিউ যে সমস্ত ঘটনা হুম আমাদের বক্তব্য সব সময় সত্য যেমন সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় হানি ইজ সুইট মধু হচ্ছে মিষ্টি যেমন গোস রাউন্ড দ্য সান আর্থ চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে এটা সত্য চিরন্দন সত্য হানি ইজ সুইট এটা সবসময় মিষ্টি থাকবে হানি অতএব আমরা এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ে বি ভাব দিয়ে ব্যবহার করেছি এখানে রাইজেস মূল ভাব অস্তিত্ব বোঝাতে কোনো অস্তিত্ব উই ব্রেথ স্টেজ টু এস্টেট এক্সিস্টেন্স উই ব্রিথ আমরা নিঃশ্বাস নেই এটা আমাদের একটা অস্তিত্ব আই লাইভ ইন এ ভিলেজ এটা আমার একটা অস্তিত্ব আমি কোথায় বসবাস করি তো এটা আমরা যখন প্রকাশ করবো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট নাম্বার নাইন অনুভূতি নাম্বার নাইন দেখুন অনুভূতি প্রকাশ করে টু এস্টেট ফিলিং হি ইজ এ লায়ার আমি অনুভূতি দিলাম হিজ এ লায়ার সে একটা মিথ্যাবাদী কে আইজ হ্যাপি সুখী কে এটা অনুভূতি উই ডোন্ট ওয়ার্ক এট নাইট এটা আমার অনুভূতি প্রকাশ করলো আমরা রাতে কাজ করি না নাম্বার টেন সাধারণ অভ্যাস প্রকাশ করতে টু মেক জেনারালাইজেশনস অ্যাবাউট পিপল আর থিংস ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন সাধারণ অভ্যাস কিছু আছে ব্যক্তির সেগুলোও আমরা প্রকাশ করি প্রেজেন্ট ইনফেন্টেন্স দ্বারা যেমন ক্যারস লাইক মিল্ক দুধ পছন্দ করে বিড়াল বিড়াল দুধ পছন্দ করে এটা তাদের একটা অভ্যাস বিড়াল কিন্তু আপনার দেখা গেল দুধ পছন্দ করে মাছ পছন্দ করে বাট বিড়াল ডোন্ট লাইক টি তারা কিন্তু বিড়াল কি টি পছন্দ করে করে না তাদের এটা অভ্যাস না বিড়ালের অভ্যাস কি সেক্ষেত্রে আমরা অভ্যাস প্রেজেন্ট ইনফেন্টেন্স ক্যাটস লাইক মিল্ক বার্স ডু নট লাইক মিল্ক আবার যে বার্স মিল্ক পছন্দ করে না পাখি বার্স ডু নট লাইক মিল্ক পাখি কী পছন্দ করে বার্স লাইক ইনসেকটস তারা ইনসেকটস খায় ওম খায় ওকে এরকম ডু র্যাবিটস লাইক মিল্ক র্যাবিটস কি খরগোশ কি মিল্ক পছন্দ করে নো নো দে ডোন্ট লাইক ওকে দে লাইক ক্যারট তারা গাজর পছন্দ করে ডু খ্যা র্যাবিটস লাইক মিল্ক নো দে ডোন্ট লাইক ওকে তো এইটা এটা আমার প্রেজেন্ট ফিল্ম ডু কোয়েশ্চেন রাকিব ইজ ইউজ টু ইজ ইউজ টু আমি ইউজ টু ইজ ইউজ টু আর ইউজ টু রাকিব ইজ ইউজ টু রিডিং নভেলস নভেল পছন্দ করে রাকিব এটা তার কিন্তু একটা সাধারণ অভ্যাস এই সাধারণ অভ্যাসটা আমরা প্রকাশ করলাম প্রেজেন্ট ইনফিনিট বিভাব দিয়ে ইজ ইউজ টু রিডিং নভেলস অবস্থানগত বা আপেক্ষিক কিছু প্রকাশ করতে এস্টেটিভ যেটাকে বলা হয় আই থিঙ্ক আই লাইক ইট আই থিঙ্ক সো আই লাইক ইট ইট ইজ হোট দি সান অলওয়েজ সায়েন্স ইন দ্য ডিজার্ট এটা মানে আপেক্ষিক এবং অবস্থানগত সান কিন্তু সব সময় ডিজার্টে আলো দিচ্ছে হুম ডিজার্টকে খুব কমই মেঘ থাকে দি সান অলওয়েজ সায়েন্স ইন সায়েন্স ইন দ্য ডিজার্ট আই লাভ ওয়াকিং অ্যারাউন্ড লেট নাইট এটা আমার একটা আপেক্ষিক একটা অ্যাসপেক্ট আমার একটা মনের একটা অবস্থা আই লাভ ওয়াকিং এটা আমার মনের অবস্থা প্রকাশ করি তখন প্রেজেন্ট ডিফেন্ট আই লাভ ওয়াকিং অ্যারাউন্ড লেট অ্যাট নাইট ডিউরিং দ্য সামার সামারের সময় আমি শেষ রাত্রিটায় ঘুরতে পছন্দ করি মেহেক হেটস ওয়াকিং মেহেক হাঁটতে পছন্দ করে না মেহেক হেট মেহেক লাভস রানিং আমি বললাম অবস্থানগত স্টেটিভ কিছু মেহেক হেটস ওয়াকিং হোয়াট ডি ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো এটা তোমার কি তোমার পছন্দটা কি তোমার অবস্থানটা কি এক্ষেত্রে হোয়াট ডি ইউ লাইক দেন এক্ষেত্রে অবস্থান হোয়াট ডি ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো সেক্ষেত্রে আমার প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স দ্বারা প্রকাশ প্রশ্ন করবো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ ইন ঢাকা ওকে সে বললো আমি হোয়াট ডি ইউ লাইক সে বললো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ ইন ঢাকা আমি ঢাকায় পছন্দ করি না ইট ইজ সো বিজি ট
এই মতামত আমরা সবসময় প্রকাশ করব প্রেজেন্ট পেন্টার বি ভাব হতে পারে মূল ভাব হতে পারে আমি যার হতে পারে ঢাকা ইজ ওভার ক্রাউডেড সিটি ঢাকা ইজ ওভার ক্রাউডেড সিটি ইজ ঢাকা হয় একটি মানে খুব জনকীর্ণ শহর জনবহুল শহর তা ঢাকা ইজ আ ওভার ক্রাউডেড সিটি মতামত আমার মতামত ঢাকা ইজ ওভার ক্রাউডেড জন ডাজান এগ্রি উইথ ইউ এরও তার মতামত সে এগ্রি করে না না করাটাও একটা মতামত করাটাও একটা মতামত যেমন না করাটাও একটা মতামত আই থিঙ্ক হি ইজ এ ওয়ান্ডারফুল স্টুডেন্ট সে একটা খুবই বিস্ময়কর একটা স্টুডেন্ট আই থিঙ্ক বারো নাম্বার আমরা আলোচনা করছি মতামত উমানের অবস্থা আই থিঙ্ক হোয়াট ইউ কনসিডার ইউর বেস্ট অ্যাকাম্পলিশমেন্ট তোমার সবচেয়ে সুন্দর সুসম্পন্ন কাজ কোনটি হোয়াট ইউ কনসিডার ইউর বেস্ট অ্যাকাম্পলিশমেন্ট তুমি কী ভাবো যে তোমার সবচেয়ে সুসম্পন্ন কাজ কোনটি আই হ্যাভ নো প্ল্যান টু সেটেল আউটসাইড অফ বাংলাদেশ হুম সে আবার হয়তো আই হ্যাভ নো প্ল্যান এটা আমার মতামত আমার বাংলাদেশের বাইরে আমি কোনো খানি যেয়ে সেটেল করব না বসবাস করব না বসতি কাটবো না আই হ্যাভ নো প্ল্যান টু সেটেল আউটসাইড অফ বাংলাদেশ এটাও আমার একটা মতামত তুমি বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট প্লেস টু লিভ ইন এটা দেখুন বাংলাদেশ আমার কাছে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে সু ভালো প্লেস বসবাস করার জন্য ওকে তারপরে লাস্ট ওয়ান নাম্বার থার্টিন নাম্বার থার্টিন সময়সূচি মিটিং অনুষ্ঠান ইত্যাদি স্কেডিউল টাইম টেবল আইটেনারি মিটিংস এগুলো আমরা কিন্তু যেমন দ্য প্লেন লিপস ফোর পিএম আমি এই তেইশটার মধ্যে আজকে বারোটা আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ নেক্সট লেকচারে আমি বাকিগুলো আলোচনা করব তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং তো আপনার ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং বাচ্চাদের দেখাবেন নিজে দেখবেন আমি আশা রাখি বা বাকিগুলো আমরা চমৎকার চমৎকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন বাক্যে জোর দিতে ডুডালসের ব্যবহার তারপরে প্রেজেন্ট ফিনসের ব্যবহার কনসিটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে নাম্বার উনিশে পার্সেপ শোর আই লাভ ইউ সি নিড সিড এই লাভ ইউ আই এম লাভিং ইউ কেন হবে না আই এম ফিলিং আনওয়েল কেন হবে না এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে উপকারে আসবে তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে বা দুই তিন দিন পর আমি বাকি লেকচার টুক আবার দিব ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং